stunting I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold shape, find almost anything All it takes is some time and some clarity To find your identity, it's mind over everything Lakini ukisema unakwenda kufungua kesi, uh, unafungua kesi kama binafsi au unafungua kwa sababu uh, tutakuja kuzungumzia maridhiano lakini uh, sehemu kubwa tunaambiwa kwamba wanataka wale walohusika katika kuumiza watu kupiga na kuua uh, washtakiwe. Kwa hiyo si kesi ya mtu mmoja. Kama chama mmejipanga vipi ku ku uh, kulijadili hili kisheria maana sasa hivi mwaka umeshapita zaidi ya mwaka Ndugu chama mwaka. chenu mnasema kila wakati mnafanya mazungumzo na upande mwingine lakini hatuoni kitu kinachofanyika kwa nje ni kweli chama chetu baada ya kulewa kauli za upendo za rais mwenye za kwamba mie nitakuwa tofauti mie nitakuwa hivi mie nitakuwa mwema tusifukue makaburi tusahau yaliyopita na chama chetu kikakubali kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa lakini mnawezaje kukubali kuingia baridhiano na kuzikubali kauli ya mtu ambaye mikono yake imejaa damu moja ya falsafa ya kisiasa hata kama mtu umemwona pale akamchinja mpinzani wake au adui wake bado umpe nafasi ya kumwamini kwamba huenda akageuka. Unatakiwa na ndio maana hasa hili neno siasa. Ujaribu kumshawishi kumgeuza kwa maneno na vitendo abadilike, basi na kumgeuza kwa mapinduzi ni zaidi ya miaka hamsini CCM ni ile ile. Bado tu mnaona kwamba nyinyi mnaweza kuageuza CCM Zanzibar eh, kwa mazungumzo. Sisi madamu ni chama cha siasa. Tuna tamaa kwamba kuna siku tunaweza tukawageuza hawa kwa mazungumzo kwa sababu binadamu hajiengeki akili yake kwa wakati mmoja ni lazima uone kwenda naye hatua baada ya hatua unakwenda naye hatua baada 
na ndio kinachosababisha hivi sasa tukakwambia kwamba sisi tunakusudia kwamba kuenda tukafungua kese baada ya kujenga hofu kama kumbe huyu mwenye alitupa kauli za matumaini kwamba wale wenziwe ambao walikuwa wamejipaka damu mikononi kina Hamza Hassan na wenzao wao walikataa hata serikali ya buyo moja kitaifa isiwe hawaitaki hivyo wale wakaunda makundi wakasababisha haya mauaji ya watu waliokufa kwa hivyo hawa tulitegemea ngalo watawacha pembeni si roho zetu zibadilike kidogo. Hii serikali ya umoja wa kitaifa ni kama fursa. Si kwamba ndio tushafika kwamba ni kipato. Ni fursa angalau ya kuweza kuishi. Kwa mujibu wa huu mfumo aliokuwa wenda nao sisi ya kwamba mpizani hana haki ya kuishi hapo. Hata ile haki ya kuishi mpizani kanyimwa. Lakini tumetumia hii kama fursa tu tuweze kuishi. Ndio nikakugusia kwamba tunakusudia tufungue kesi. Lengo si hapa. Kesi yetu ni juu lakini msingi ni lazima uanze hapa tutaanzia hapa kwenda juu kwa sababu hatujawahi kuwashtaki si hapa tushauliwa uliwa sana tushahujumiwa hujumiwa sana tuna makovu ya risasi sisi hapa na miili yetu sisi unaotuona kwa sababu tukusema sema hivi tayari tuna makovu ya risasi ndani ya miili wale tujie ruhi wao sisi mpaka tumekufa wadudu tulikuwa watu wazuri watu wema wenye kusoma Qur'ani na kutafidhi Qur'ani wametuharibu kwa kutupiga piga mpaka tumekuwa wasugu mpaka tumekuwa tajiripua kujiripua kwenye ni kama hivi kusema kwenye vimovi habari lolote pasi na kumuogopa mtu sasa sisi tunaendelea na hali hii na kama ukiwa mwanasiasa unatakiwa usikate tamaa uendelee kwa hasa ah, huyu siku za mbeleni atanielewa huyu siku za mbeleni atanielewa unakwenda naye kwamba ukia uki, uki, uki kwa mfano kwa mfano Rais Mandela alikaa ndani zaidi ya miaka 27 na, na huku nje wafuasi wake wazalendo ikauuliwa kwa mamia kwa maalfu lakini mwisho wa siku haki ili kuja juu ikaonekana na hawa CCM tunachokigundua si hivi sasa CCM hawana uwezo wote tena kwenye nchi hii kwanza hawana support wamevigeuza vikosi vya ulinzi na usalama kufanya ndio support zao na kuvifanya vikosi kwa ndio support zao wasisahau na Mugabe alikuwa akifanya hivyo hivyo vikosi kwa support yake lakini siku viliyomgeuka alitafuta roho yake pa kuitia kuna siku vilimgeuka vikosi sasa na hawa wanakwenda kwa kuringia vikosi na ndio maana ukaona vikosi hapa vinatumika makosa wanayofanya kwa sababu wanaua wanaua watu ni vikosi hawashtakiwi anaondoshwa hapa anapelekwa nguja take two. Um, kuna tetesi kwa uchaguzi uliopita hapa Pemba kuna watu walimwagiwa sumu je unaweza kuni, kulizungumzia swala hilo ah uh, swala hili la kumwagiwa sumu kwa nje siwezi kulikataa naweza kulikubali kwa sababu mimi nilikuwa ndani nilikuja nikapigwa mabomu yale ya, ya machozi yenye sumu watu wakafanya vidonda vya macho tukiwa ndani loka ikiwa sasa mimi nilikuwa ndani ilikuwa naweza kupigwa mabomu ndani je yeah, alikuwa nje siweza kufanywa lolote kipi kitanifanya mimi nikataa sasa itakuwa siku kishuhudia kwa sababu mimi nilikuwa ndani lakini humo ndani adabu niliyopewa nilikuja ripuliwa mabomu ya moshi ndani alafu wale askari wakaenda mbio wakatoka wakaacha kituo wakatuacha sie watu wanazimia ndani hawana pa kutokea amekomelewa na joshi ndani eti ni sehemu ya kutia adabu hayo pia walifika kutufanyia kwa hivyo lolote jingine walikuwa wanaweza kulifanya hawana wasiweza kutufanya na yako mambo tuliyokubaliana labda nitashindwa kuyataja kwa moyo lakini tuna mambo waraka mzima waliokubaliana wana CCM pamoja na kiongozi wetu Mwalimu Sheikh Sharif Kamani. Ukisema okay. kukubaliana yani CCM wamekubali pia waliyakubali katika katika hili swala la kuunda serikali ya moja kitaifa ambayo tutayafanya hayo lakini tutaanza hili 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 tutakwenda. Na hata siku za mwanzo huyu rais mwenye alikuwa akitwambia mnajua mambo tuliyokubaliana na mwanzangu Mwalimu Sefu mengine kwa kweli kuyapiti kuya kuyasimamia hivi sasa ni magumu maana yake sijashika nafasi yangu ya umakamu mwenye kitu wa CCM mpaka nishike nafasi yangu ya umakamu mwenye kitu wa CCM ili niweze kuyasimamia haya mambo ambayo tulikubaliana kusema mengine ataingia yanaingia kindaki undani kabisa ili serikali ya umoja wa kitaifa hapa iweze kuwa na mashiko basi isimalizie kwa wale viji waziri viwili juu ije mikoani ije wilayani iteremke kwa masheha iteremke chini kwa sababu chanzo cha uharibifu mkubwa uko chini sehemu za lakini mshia. kama chama swa, kitu cha mwanzo ambacho mnatakiwa kudai ni kupewa adhabu na kufunguliwa kesi si ya mwaka 2020 uh, tu 
mpaka viongozi kwa sababu hii hali haiwezi kugeuka na ndio ndugu mwandishi nikakwambia tunakusudia kufungua kesi hivi sasa ni ndani ya mchakato wa kuhamasisha wale waathirika wenzangu ili kutengeneza if david hati za viapo ali mradi nataka tutafungua kesi ya msingi kesi ya msingi hata kama chama kiliingia kwenye umoja wa kitaifa na hiyo ndoa yao ya umoja wa kitaifa sisi tutaachana nao pembeni sisi tutashughulikia kesi yetu ya msingi kwa hofu ya kwamba hili si mara ya kwanza wala si ya pili lina kawaida ya kujirudia sasa hichi kitendo cha kurudia rudia hicho ndio kilichotutisha sasa tukaona mm -hmm. lazima tufungue kesi ya msingi kwanza mahakama kuu hapa baadaye iko wataipiga danada na wakishughulikia nini lakini target yetu ni kwenda huko mbele sasa na bahati mzuri sasa sana tu shapata tunao na sheria kutoka mpaka nje ya hapa ambao tayari tulishawa organization yetu kidogo tushapangana nao hili swala tutalishughulikia na hatujachelewa hata kama vishapita vipindi vinne tunapigwa tunafikichwa watu na umizo watu na uliwa alafu sasa tunastahamili kwenye kutetea haki hatujachelewa kwenye kutetea haki ni wakati wote unapozinduka tu ni kama usingizi ukizinduka tu basi hujachelewa tunakwenda na tuna tamaa hasa hawa jamaa huenda ikawa ni mwarubaini wao wa kupungua kwa watu um, tayari rais uh, Hussein Mwinyi ameshatimiza zaidi ya mwaka mmoja katika uh, kat kuongoza nchi tangu uchaguzi upopita nini maoni yako jinsi anavyo uh, ifanya kazi yake rais Hussein hatakuwa na tofauti na marais wengine wa Zanzibar wala hana muujiza atakaofanya ukaigeuza Zanzibar ni vile vile kwa sababu rais Hussein kaingia pale katika nafasi ile kizulma watu wameuliwa wakaibia kaporo wa matokeo akaibiwa kura akapewa na yeye akakubali kuzipokea akakaa rais Hakuna muujiza hata mmoja atakaofanya akaigeuza kuifanya Zanzibar yenye neema. Kadri inavyotuonesha ni kwamba kila anayekuja maumivu na maisha magumu yaongezeka. Na amefika pahali sasa Rais Hussein. Sisi wenye sisi wengine. Sisi somo zake, maana sika ingine ni somo zake na kwa tunamkosoa kosoa, kosoa tunamuelekeza sana ingawa mwenyewe sikuiza na kuwa mkali asema watu wanikosoa, asiyo wafanya nini. Lakini sisi hatumtaki mabaya. Tunafika pahali tunamuona kwa kapoteza ujasiri dhidi ya chama chake cha sisi hawezi tena kukikosoa sisi ndio tunaweza kuikosoa sisi sio yeye sisi inaua wanakunywa damu na kipaka damu akiwa akiwa mna yeye sisi ndio wa majasiri tuwakosoe tuambie msiueni msijipake damu sio yeye awakosoe wa wajuziwe sisi ndio tuwakosoe wao mimi na interview zote ninazofanya na vipi habari hatari ya, ya vitisho vinavyokwenda katika nchi hii siku inayotoka kwa hivyo vya habari siku ya pili polisi eh tuambie bwana wesbi hivi wesbi hivi wesbi lakini huwa wanakutana na mtu ambaye ajihami kuambia ule ni uhuru wangu mkiona kuna kosa la jinai tafungueni kesi basi ndio huamaliza hapo huamaliza kwa hivyo lakini vitisho mtu wote anayefanya press na vya habari basi baadaye watapita kwa nyuma polisi wana, wanatumika polisi yani wanamletea vitisho kwa ajili ya kumtisha. Sasa rais mwenye kapoteza ujasiri hana tena uwezo kwa sababu hivi sasa rais mwenye waogopa au sisi ya mwenziwe ya waogopa. Sasa ikiwa waogopa sisi ya mwenziwe na sisi ya mwenziwe asilimia kubwa ni wale wa hafidhina waloku hawataki uo umoja na maridhiana wa utaki. Kwa mfano, ni hao kina Hamza Hassan Juma Hamza Hassan Juma alipanga kupeleka hoja binafsi baza la wakilishi kwa mba serikali ya mwaja kitaifa ifutwe haifai haitaki hata kuyo serikali ya moja kitaifa ndio serikali iliyoleta maelewano na maridhiano yeye ajenga hoja kuipeleka baza la wakilishi kwamba ifutwe rais amchukua ampa waziri ajaitumikie serikali hiyo mtu aliyekuwa haitaki wewe utegemea atafanya nini mtu ambaye mwanzo kesha ikataa haitaki rais amteua aja mpa pale ampa nafasi ya waziri katika serikali hiyo ambayo yeye alikuwa anda hoja kuikataa isiwepo utegemea atafanya nao kazi kweli uliyoifike pahali sasa rais mwenye bwana hana jipya atakalolifanya kwenye serikali na atamaliza hiyo miaka mitano lake tunamwambia hivi sisi kama wazanzibari 
wala haitotokea siku setu kavunjika moyo kwamba tukaogopa kumkosoa au kumsema au kuchukua hatua wa za ziada. Tutakwenda mbele kuhangaikia haki zetu kidunia na kiwa hera tutamshtakia Mwenyezi Mungu. Hatutaacha hivi hivi tu. Tutashtaki kwa Mwenyezi Mungu maana ndiye wakili wetu. Wakili wetu sisi ni Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu tutamshtakia. Kadri tunavyofanywa. Kwa sababu sisi watoto wadogo hivyo si umri huu tulionao. Watufanya sisi kama mkati wa chapati, ugeuze pande huu, ugeuze pande huu, ugeuze pande huu, uge ala. Hiyo too much ba. Sawa. Ah uh, sasa hivi kwa upande wa bara, uh, kelele nyingi ni kudai katiba mpya. Je, unadhani Zanzibar inahitaji mabadiliko ya katiba? Au unadhani hiyo katiba mpya inaudaiwa huko uh, bara? ambayo haijajulikana haijajulikana katiba gani ya watapewa au kama watapewa itaisaidia vipi Zanzibar A katiba katiba mpya ni lazima kwa sababu hakuna mtu mwana mageuzi wowote wa vyama hivi muunga mkono demokrasia atakaye kataa katiba mpya katiba mpya yote tutaitaka kwa sababu katiba iliyopo ina mapungufu makubwa na mapungufu hayo ndio chanzo cha kutumika vibaya hawa mamlaka yao kuyatumia vibaya yakabidi mpaka waka, wakachukua mpaka ile kwa sima mlaka yao wakaivunja kabisa ile katiba. Sasa katiba mpya ina umuhimu wake kwetu. Kwa katiba ile tunachotaka sisi ni muungano wa serikali tatu. Zanzibar yenye mamlaka yake kamili. Serikali ya Tanganyika na kiserikali kiduchu kuja muungano. Kwa nini hamdai Zanzibar kupata mamlaka yake moja kwa moja? Mwandishi kazi ya siasa hivyo ndio inafanya kazi siasa. Siasa usiruke juu kwanza tunadai mamlaka kamili ya Zanzibar tuwe na muungano wenye kuwa na heshima na adabu hapo baadaye tuna hiari kuendelea nao huo muungano au kutokuendelea nao lakini kwa hafla hawa tukisema kwamba hatutaki moja kwa moja si watatuua hatujakataa muungano na watuua kama wanyama wao mmoja mmoja tukaenda ubalozi wa umoja wa mataifa hapo Dar es Salaam tukidai kwamba hakuna mkataba ulounganisha unguja na pemba tukidai pemba kujitenga ikiwa muungano wenyewe ni huse tutajitenga pemba kama pemba tumekwenda ubalozi wa umoja wa mataifa pale Dar es Salaam ubalozi umewaachia wanajeshi wakapenya ndani wakaja wakatuteka wakawateka watu wa pemba waliokwenda pale kwenda kupeleka malalamiko wametekwa ndani ya umoja wa mataifa wakati